Muito bem, pessoal, estou de volta, canal Programas Sociais, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós vamos continuar falando sobre o 13º salário, estamos trazendo aqui mais verdades sobre esse assunto, né? Ontem fizemos um vídeo aí falando do 13º que não irá acontecer agora na Folha de Fevereiro, então nós temos outra informação, alguns sites já comprovando, falando e dizendo que o 13 terceiro não vai ser adiantado agora em fevereiro, tá? Então, olha só a notícia, antecipação do 13 terceiro salário deve atrasar por demora no orçamento, tá? Então, você que é aposentado e pensionista do INSS não deve contar com o 13 terceiro agora nesse mês, tá? Então, vamos trazer todo esse assunto aqui, eu tenho uma matéria muito boa, assista até o final e deixe o seu comentário, tá? Ontem eu vi que muitas pessoas comentaram dentro de, do vídeo e eu acabei respondendo algumas pessoas lá, então eu quero agradecer aí por isso, ok? Vamos então seguindo aqui com o assunto. Bom pessoal, a notícia é que aposentados e pensionistas não irão receber a primeira parcela do 13º salário esse mês, tá? O governo já vinha sinalizando isso em grandes sites, então nós temos hoje aí a confirmação, conforme o vídeo que eu fiz ontem, tá? Então, o motivo aí para a mudança é a demora na aprovação do orçamento, tá? Segundo os técnicos aí, eles dizem que o benefício não será antecipado porque a folha de fevereiro já começou a ser processada sem adiantamento natalino conversa fiada né se eles quisessem já teria já teriam aí aprovado o 13º salário e mandado processar a folha e fazer o fechamento da folha já com o adiantamento aí do 13º salário tá então quer enganar né me dá bala né quer me enganar me dá bala é dessa forma que a gente tem que tratar eles né gente é seguindo aqui é, a aprovação da proposta orçamentária é muito importante para destravar a medida. O governo separou 704,4 bilhões para pagar benefícios previdenciários, tá? O texto, no entanto, ainda depende do aval do Legislativo. Sem isso, todos os gastos da União ficam limitados a uma parcela desta previsão, o que dificulta a margem de manobra para essas despesas. Muito complicado, né, gente? Vamos aqui seguindo, então. Nós temos, então, 38% do valor previsto para a Previdência, que depende de uma autorização especial do Congresso para que o Executivo se individe além do permitido pela chamada regra de ouro. Esses recursos só poderão ser liberados após o orçamento ser aprovado. Ainda temos essa ainda, tá? É, com a expectativa, então de que a proposta orçamentária somente seja votada no Congresso em março. Então nós temos aqui uma nova situação, tá? Se a proposta do 13º for votada no Congresso em março, isso quer dizer que o, a primeira parcela do 13º salário fica somente para abril, tá? Então é possível que a antecipação da primeira parcela do 13º Fique, então, para o mês de abril, ok? Bom, a antecipação do 13º do INSS tem um potencial para injetar cerca de 26 milhões na economia, tá? Então, isso vai beneficiar 30 milhões de pessoas, tá? O plano inicial da equipe econômica era pagar a primeira parcela já em fevereiro e a segunda em março, mas isso não aconteceu, então... Nós temos aí um aumento da Covid e vamos ver aí como é que vai ficar essa situação lá para frente, ok? Até agora o governo conseguiu somente antecipar o calendário de pagamento do abono do PIS-PASEP. Isso já está acontecendo, ok? Para os trabalhadores então nascidos no mês de, de maio e junho, eles começarão aí a receber os recursos no dia 9 de fevereiro, tá? Foram os beneficiários aí... Foram beneficiados 8,6 milhões de trabalhadores que poderão receber aí até 7,3 bilhões no total, de acordo com os dados da, é, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, tá? Então, gente, 
nós temos uma nova situação aqui. O 13º salário não vai acontecer agora, né? Nós temos uma previsão aí para abril, tá? Esse, esse, nesse texto aqui, nós temos aqui uma situação nova em que o Congresso ainda precisa liberar. Então, com certeza, se março, em março, for votado aí é, pelo Congresso, a antecipação acontecerá em abril. Vamos torcer aí para que tudo dê certo, tá? Não precisa ficar perguntando sobre 13 terceiro, gente. Vocês já sabem o que está acontecendo, tá? Não há por que ficar fazendo vídeo aqui no canal de 13 terceiro salário, sendo que é, nós temos que esperar, aguardar aí a votação no Congresso. A não ser que o próprio governo aí decida é, já antecipar isso tudo, né? E nós podemos sim trazer informações sobre o 13 terceiro salário, sim? Ok? Então é isso, gente. 13 terceiro salário fica para abril, tá? Conforme o governo. Nós precisamos saber que o governo está sempre mudando de ideia, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora vem com outra, né? De repente eles decidem antecipar aí para agora, o mês de fevereiro, março, né? Para março, mas é muito difícil, né? Nós temos aqui que seguir o Congresso, ele precisa analisar aí, aprovar para ser liberado então em abril, ok? Eu vou indo embora, obrigado a todos, mais um vídeo para vocês falando sobre o 13 terceiro salário, eu acho que agora já está, é, é, já é um assunto que vocês conseguem entender, né? Já não precisa mais ficar aí correndo atrás de 13 terceiro salário, vamos aguardar então o governo decidir aí o que, quando será aí a antecipação do 13 terceiro salário aí para você aposentado e pensionista do INSS, tá? Obrigado a todos, até o próximo vídeo, fique com Deus, deixe seu like, comente no vídeo, não deixe de comentar no vídeo e também compartilhe lá com seu amigo, né, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp e tudo mais, ok? Obrigado, gente, tchau, tchau, até o próximo vídeo.